అందరికీ వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ ప్రస్తుతం నేను మియాపూర్లో ఉన్నాను సో నా వెనక కనిపిస్తుంది కదా ఒకసారి చూడండి వాటర్ ట్యాంక్లా ఉంది కదా సో ఇది మాత్రం వాటర్ ట్యాంక్ కాదండి పోతుకూచి సోమసుందర సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ చెప్పాలంటే ఇది ఒక స్కూలే స్కూల్ టైపే ఎంతోమంది పిల్లలు ఒక అంటే అటు పేరెంట్స్ లేని పిల్లలు ఉంటారు అండ్ మదర్ ఉండి ఫాదర్ లేక ఫాదర్ ఉండి మదర్ లేక ఇబ్బంది పడే పిల్లలు ఉంటారు సో వాళ్ళకి స్టడీ అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలామందికి అవేర్నెస్ లేదు ఆడపిల్లల్ని చదివించుకోవటం ఎందుకు పిల్లలకి చదువు ఎందుకు అనుకునే వాళ్ళకి లేదు చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ముఖ్యమని చెప్పడానికే ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది శ్రీనివాస్ గారు సో ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి మీకు అంతా నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను వాటర్ ట్యాంక్లో ఫస్ట్ ఇట్లా పెట్టారు ఒక ట్యూషన్ అండ్ ఒక స్కూల్ అనేది నడుపుతున్నారంటే నేను కూడా ఫస్ట్ చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాను అసలు వాటర్ ట్యాంక్లో ఏంటి అని సో ఇది పెట్టడానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది అండ్ ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ని వీళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ త్రీనే స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ త్రీలో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ త్రీ వరకు నడిపిస్తున్నారు దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఒకసారి లోపలికి రండి మీకు కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు ఇది ఏంటి అనేది నాతో పాటు రండి సో ఇది లోపలికి ఎంట్రెన్స్ అనమాట వాటర్ ట్యాంక్కి వాటర్ ట్యాంక్లో ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే ఇది ఇంతకుముందు ఒక కార్ షెడ్లో రన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంట సో కార్ షెడ్ అంటే కార్ గ్యారేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు గ్యారేజ్లో రన్ చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు అక్కడ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారిందం వల్ల వాళ్ళు వద్దు ఖాళీ చేసేమన్న తర్వాత ఇట్లాంటి ఒక వాటర్ ట్యాంక్ని తీసుకుని ఖాళీగా ఉంటున్న వాటర్ ట్యాంక్ని తీసుకుని ఇందులో పిల్లలకి నైన్త్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ వరకు చదువుకునే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి స్కూల్స్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ ఫీజు కట్టడం బుక్స్ అలాగే ఫుడ్ కూడా ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ ఇక్కడ చేసి ఇవన్నీ అందిస్తూ ఇక్కడ పిల్లల్ని చదువుకోవడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఒక క్రియ ఒకటి ఒక ప్లేస్ అనేది క్రియేట్ చేశారు ఇది వాటర్ ట్యాంక్ అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో రాగానే ఇదనమాట నేను ఇది కూడా ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ వాటర్ ట్యాంక్ కదా సో దానికి సంబంధించిన ఇనుము అండ్ రేకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఒక చిన్న గ్యారేజ్ లాగా పెట్టేసి ఇక్కడ మొత్తం వేసేశారు ఇది మాత్రం యూజ్లో లేదు అండ్ దీని చుట్టుపక్కల ఉన్నది నేను చూపిస్తాను ఒకసారి నాతో పాటు రండి కింద ఇదంతా మొత్తం అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా ఫుడ్ కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నారని ఫుడ్కి సంబంధించింది అంతా కూడా ఇక్కడే ఉంది సో ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళకి ట్యూషన్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది హాయ్ ఏ క్లాస్ మీరు ఫస్ట్ ఇయరా ఏం ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ టెన్త్ కంప్లీట్ అయింది మీది సో మీ మీకు ఎవరు ట్యూషన్ చెప్తారు ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ చదువుతున్న వాళ్ళు ట్యూషన్ చెప్తున్నారు ఏ టైమింగ్స్లో వస్తారు మీరు ఇక్కడికి ఓకే కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి దానికన్నా పై క్లాస్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ క్లాసులు చెప్పడం జరుగుతుంది క్లాసులు అంటే కాలేజ్లో ఏవైతే అర్థం కావో అలాంటి డౌట్స్ అని ఇక్కడ క్లియర్ చే క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది బోర్డ్ కూడా ఉంది చూడండి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామంటే ఏదో బుక్స్ పట్టుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామన్నట్టు కాదు బోర్డ్ మీద ఇంత క్లారిటీగా రాసి అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఇక్కడ ఇది ఒక సైడ్ అనమాట అండ్ కొంచెం ముందుకెళ్తే ఇంకో క్లాసులు కూడా రన్ అవుతున్నాయి వేరే క్లాస్ కూడా ఉంది అక్కడ కూడా వెళ్ళి నేను అక్కడ అక్కడ ఏ క్లాస్కి చెప్తున్నారు ట్యూషన్ అనేది కూడా నేను చెప్తాను అండ్ ఇటు సైడ్ వస్తే ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ నా ఎదురు ఏముందో చూడండి ఇదంతా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో అక్కడ మనం ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ని చూసాం కదా ఇక్కడ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఈ క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ సేమ్ బోర్డు మీద పెట్టి తను అంటే పై క్లాస్ అనమాట వీళ్ళు డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నారు కదా తను వీళ్ళకన్నా సీనియర్ అనమాట వన్ ఇయర్ సీనియర్ అనే ఆమె ఇక్కడ వీళ్ళకి ట్యూషన్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం సో వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేయించుకుంటాం వాళ్ళ సీనియర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళ సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రీగా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇట్లా క్లాసులు చెప్పించుకోవటం కాలేజ్లో అర్థం కాని విషయాలు ఇంకా తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అండ్ చూస్తే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ కూడా ఉంది ఒకసారి పైకి కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఎవరైతే కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటున్నారు కంప్యూటర్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా
ఇది పోతుకూచి సోమసుందర సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనమాట ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చాను నేను ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లోపలికి వెళ్దాం లోపలికి వెళ్ళి కూడా చూద్దాం వాటర్ ట్యాంక్ అంటే నేను మొత్తం వాటర్ ఉంటాయి అనుకున్నాను వాటర్ ట్యాంక్ను కూడా ఇట్లా మార్చవచ్చు చదువుకునే పిల్లలకి హెల్ప్ చేయవచ్చు కొంతమంది పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఈ విధంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అసలు చాలా గొప్ప ఆలోచన అని కూడా చెప్పచ్చు శ్రీనివాస్ గారు దీన్ని స్థాపించారు టూ థౌజండ్ త్రీలో అప్పటి నుంచి ఇది రన్ చేయడం జరుగుతుంది దగ్గర దగ్గర వీళ్ళకి ట్వెల్వ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయంట లెవెన్ బ్రాంచెస్ వేరే దగ్గర ఉన్నాయి ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్ అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనమాట రాగానే మనకి ఇక్కడ ఒక రిసెప్షన్ కనిపిస్తుంది రిసెప్షన్లో ఉంటారు ఎవరైనా వచ్చి అక్కడ మాట్లాడాలి అనుకున్న వాళ్ళు అంటే ఈ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడి అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ ఉన్నారు అండ్ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ కూడా ఉన్నారు మనతో పాటు వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ సిస్టంలో అంటే ప్రాక్టికల్గా ఏమైనా వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేసుకోవడానికి కానీ సిస్టమ్ వర్క్ ఎక్కడ అన్నా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకోవడం కూడా జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి వెల్ఫేర్ దీనికి సంబంధించి ఈ సోషల్ సర్వీస్కి సంబంధించి వచ్చిన ప్రతిదీ ఇక్కడ పెట్టారు మనకి ఇవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎంత ఒక మంచి సేవన చేస్తున్నారు అని పైన చూడండి అవంతా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చదువుకుని వెళ్ళిపోయిన స్టూడెంట్స్ మంచి మంచి స్థానాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరివి కూడా ఇక్కడ గ్యాదర్ చేశారు వచ్చి ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ ఇటు పక్క కూడా చూడండి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన ఏవైతే అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు ఈ చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి సంబంధించినవి కూడా ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసి పెట్టారు అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇటు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఒక్కొక్కరి దగ్గర అటు రోసయ్య గారి దగ్గర ఒక సీఎం ఆయన ఆయన దగ్గర కిరణ్ కుమార్ గారి దగ్గర సో వీళ్ళందరి దగ్గర ఆయన ఫొటోస్ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఒక సేవ కార్యక్రమాన్ని ఒక సేవ కార్యక్రమం అనేది చేయడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు అంతమంది దగ్గర ఒక మంచి పేరు కూడా సంపాదించారు సో ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఇంతమంది పిల్లలు దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ నుండి వన్ ఫిఫ్టీ మంది స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారు సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా ఉన్నారు సో అసలు ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ అనేది స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అండ్ ఇంతమంది పిల్లలకి ఫ్రీగా ఒక ఫీజు కట్టి స్కూల్లో నైన్త్ నుంచి ఇంజనీర్కి చదువుకునే పిల్లలకి ఫీజు కట్టి ఫ్రీగా చదువుకుంటానికి కానీ వాళ్ళకి ఫుడ్ కూడా కింద ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ తిని వాళ్ళు ఎయిట్కి మళ్ళీ ఇంటికి రిటర్న్ అవ్వడం మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇంటి దగ్గర నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళడం కాలేజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ ఇక్కడ చదువుకోవడం ఒక ట్యూషన్ లాగా అనేది రన్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకి సండే టైంలో అయితే మార్నింగ్ వచ్చేస్తారంట నైన్ కల్లా వచ్చేస్తారు నైన్ టు నైన్ థర్టీ ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ థర్టీ వరకు ఇక్కడే ఉండి డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవటం ఓన్లీ చదువుకోవడం గురించి మాత్రమే కాదు చదువుకోవాలి ఇక్కడ ఓన్లీ చదువు మాత్రమే కాకుండా ఆడుకోవడానికి కూడా యాక్టివిటీస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనం చూసాం అండ్ నేను ఇందాక చూసాను క్యాలం బోర్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు ఆడుకోవడానికి సో ఇది ఒక బంది జైలు ఎప్పుడు చదువుకోవాలన్న ప్రెషర్ కూడా ఏమి ఉండదు పిల్లలకి మంచి వాతావరణం అనేది ఇక్కడ ఉంది సో శ్రీనివాస్ గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడి ఇది స్థాపించడానికి రీజన్ ఏంటి ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు ఫండ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఎవరెవరికి ఏ హెల్ప్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో పోతుకూచి సోమసుందర సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఉన్నారు సార్తో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ చెప్పండి అసలు ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ అని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఇది యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ వాటి గ్రహీత ఓకే ఆయన మాకు కొంతవరకు స్ఫూర్తి ఓకే తర్వాత కాలంలో జనరల్గా నా నేచర్ ఏంటంటే ఏదైనా సమస్య ఉంటే దాన్ని గట్టిగా పరిష్కారం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది ఓకే అది ఆల్మోస్ట్ కార్యరూపం దాల్చింది ఆ రకంగా చేస్తున్న క్రమంలో ఈ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సార్ ఇది యాక్చువల్గా నేను నైన్టీన్ నైంటీలో నైంటీ సిక్స్లో మియాపూర్ వచ్చాను వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఏం సౌకర్యాలు పెద్దగా లేవు అప్పటికి ఏమి డెవలప్ కాలేదు అప్పుడు చోట్ల లోకల్ వీక్లీ ఒక మార్కెట్ పెట్టిస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఆడవాళ్ళందరూ కూడా కుకటి పల్లి కానీ లింగం పల్లి కానీ పోతున్నారు అందువల్ల వీళ్ళందరికీ ఏదైనా చిన్న వెజిటబుల్ మార్కెట్ ఒకటి పెడితే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఒక చిన్న మండీ ఏర్పాటు చేయడానికి ట్రై చేసాం నైన్
తెలంగాణ నేను యాక్చువల్గా తెనాలి గుంటూరు జిల్లా పుట్టింది పెరిగిందంత అక్కడ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో హైదరాబాద్ వచ్చేసాను ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా నేను ఐటీఐ చదివాను ఫస్ట్ ఐటీఐ చదివాను ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ త్రీలో తెనాల దగ్గర చిన్న ఊరు అని ఆ ఊర్లో ఐటీఐ చదివాను ఎయిటీ త్రీ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న కంపెనీలో కారంపూడి అని అక్కడ పార్థసార సిమెంట్స్ అని అందులో కొంతకాలం పనిచేశాను ఒక వన్ ఇయర్ దాని తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసాను ఎయిటీ ఫైవ్లో యాక్చువల్గా చదువులో పెద్ద అంత హుషారు కాదు నేను అన్ని రెండు రెండు సార్లు చదివా ఏడో తరగతి అన్ని రెండు సార్లు చదివా చాలా గ్రేట్ సార్ బాగా ఒప్పేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఐటీఐ చదివి అది పాస్ అయ్యాను పాస్ అయితే మా నాన్న పండిత పుత్ర పరమత ఉంటాను మా నాన్నగారు బాగా చదువుకుని మనం చదువుకోలేదు తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చాక ఐ అండర్స్టాండ్ చదువు లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది దాన్ని ఐ స్టార్టెడ్ టు స్టడీ అప్పుడు ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో బీఏ రాశాను అది అయిపోయింది దాని తర్వాత పీజీ డిప్లొమా అండ్ మెటల్స్ మేనేజ్మెంట్ చేశాను దాని తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంఏ సోషియాలజీ చేశాను దాని తర్వాత ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేశాను దాని తర్వాత ఈ మధ్య రీసెంట్గా బెంగళూరులో యూనివర్సిటీలో ఆనరీ డాక్టరేట్ కూడా తీసుకున్నాను తర్వాత జాబ్ చేశారా నేను జాబ్ వీడియా ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీలో ఒక స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో స్టోర్స్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తాను ముత్తంగి దగ్గర ఇంకా జాబు తర్వాత వదిలేసాను రెండు వేల మూడులో జాబ్ వదిలేసి పూర్తిగా యాక్టివిటీ ఎంతమంది పిల్లలు మీకు నేను అసలు పిల్లలే వద్దనుకున్నానండి ఇంకా పిల్లలు ఉంటే మనం ఈ పని యాక్టివిటీ బాగా చేయలేమని పిల్లలు వద్దనుకుని పూర్తిగా ఓన్లీ ఇలా ఎక్కువ ఒక వెల్ఫేర్ అనేది పెట్టాలి సోషల్ సర్వీస్ కాదు పిల్లలు అందరిని చూసినాక మనం ప్రత్యేకంగా మనకు వచ్చే వ్యక్తిగతంగా వారసత్వం లేకపోతే ఏమైతుంది వీళ్ళందరూ పిల్లలందరూ మనం డెవలప్ చేసే వాళ్ళే మనం వారసత్వం చాలా గ్రేట్ సార్ అసలు చాలా మందికి తెలీదు లో అంటే పేదరికంలో ఉంటున్న వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అంటే చదువుకుండడం వల్ల కూడా అది కూడా ఒక కష్టమే కదా వీళ్ళని స్కూల్కి పంపించే బదులు పనికి పంపిస్తే ఎంతో కొంత వస్తాయి కదా కుటుంబం నడుస్తుంది కదా ఒక వంద రూపాయలు వచ్చినా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంది అనుకునే రోజులు ఇవి మీరు ఇంతమంది ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ మొత్తం మనకి పన్నెండు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్ మియాపూర్ మియాపూర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే మనకి మయూరి నగర్ అని అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఉంది దాని తర్వాత బొల్లారంలో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది దాని తర్వాత అన్నారం దగ్గర ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఇటువైపు మన బిహెచ్ఎల్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది ముత్తంగిలో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది జహీరాబాద్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది తర్వాత ఇటువైపు వెళ్తే వివేకానందర్ కాలనీ దగ్గర ఒక స్కూల్ ఉంది ఒకటి అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఉంది దాని తర్వాత మన చెర్లపల్లిలో బ్రాంచ్ ఉంది శంకర్పల్లిలో బ్రాంచ్ ఉంది చేవెళ్ళలో బ్రాంచ్ ఉంది గుంటూరులో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది ఆల్ టుగెదర్ అన్ని బ్రాంచ్లు కలిపి ఆరు వందల మంది పిల్లల రోల్స్లో ఉన్నారు గుంటూరు అంటే ఆంధ్రాలో ఆంధ్రాలో కూడా మొత్తం ఈ అన్ని బ్రాంచ్లో కలిపి ఆరు వందల మంది పిల్లలు చదువుకుంటారు చదువుకుంటున్నారు ఇప్పటివరకు యాజ్ ఆన్ డేట్ ఒక వెయ్యి మంది పిల్లలు పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు రెండు వందల రెండు వందల మంది గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్లు అయ్యారు ఇప్పుడు గ్రేట్ గ్రేట్ సార్ చాలా గ్రేట్ వస్తూ ఉంటారా చదువుకునే అంత వస్తారంటే మేము జనరల్గా రెగ్యులర్ రారు ఎప్పుడైనా మా యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మా మొన్న యాన్యువల్ డే చేసాం ట్వంటీ ఇయర్స్ యాన్యువల్ డే ఓకే ట్వంటీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది అయిపోయినప్పుడు యాన్యువల్ డే చేసాం దాని తర్వాత అట్లా ఏదైనా ఒకేషన్ ఉంటే వస్తారు పిల్లలు అందరు కాదు కానీ వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు నాతో పాటు ఉండి సర్వీస్ కూడా చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇంకా డిసైడ్ అయ్యారు అనమాట ఒక ఏడెనిమిది మంది పిల్లలు పూర్తిగా ఫుల్ టైం వాళ్ళు జాబ్ చేసుకుంటూ నాతో పాటు ఉండి వర్క్ చేస్తారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంది కదా అది చేసుకుంటూ యాక్ మీరు వెళ్తూ ఉంటారా మిగిలిన బ్రాంచ్లకు కూడా అప్పుడప్పుడు నేనైతే ఆల్ మేము రెగ్యులర్గా ఏమైతుందంటే రాత్రి తొమ్మిదింటికి ఒక వీడియో మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం అన్ని బ్రాంచ్లు ఓకే ఏ బ్రాంచ్లో ఏం జరిగింది ఆ రోజు పిల్లలు ఎంతమంది వచ్చారు వాళ్ళకి భోజనం ఏం పెట్టారు ఏం క్లాసులు జరిగినాయి ఎవరెవరు ఆబ్సెంట్ అయ్యారు ఆ డాటా అంతా తీసుకుని ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ మేము ఆ బ్రాంచ్ ఇన్ఛార్జ్ చేసి ఫాలోఅప్ చేస్తారు వాళ్ళు రెండు మూడు రోజులు ఎక్కువ మానేస్తే మెయిన్ ఆఫీస్ మాకు చెప్తారు మేము మాట్లాడతాం ఇంకా ఎక్కువ మానేసి నేను ఇంటికి వెళ్తాను వెళ్ళి మాట్లాడేసి మళ్ళీ పిల్లలు వచ్చేటట్టు చేస్తాను వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడి పేరెంట్స్ జనరల్గా పేరెంట్స్ విజిట్ చేస్తూనే ఉంటాను ఇప్పుడు ఇదివరకు బాగా హెవీగా చేసేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం అంత హెల్త్ ఫుల్ సపోర్ట్ చేయ
వెళ్తూనే ఉంటారు పిల్లలు వీళ్ళకి వెళ్ళి పేరెంట్స్తో మాట్లాడి అట్లయితేనే పేరెంట్స్ మోటివేట్ అవుతారు ఎందుకంటే వీళ్ళంతా దినసరి కూలీలు ఉంటారు రోజు ఏ రోజు కాదు కూలీ చేసుకుంటే కానీ డబ్బులు రావు తర్వాత ఏమైందంటే తండ్రులు కొంచెం ఆల్కాలిక్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది దాంతో వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉండదు ఏదో డబ్బులు సంపాదించినా ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉండదు ఇంకోటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో ఆ పరిసర ప్రాంతాలంతా కూడా చదువుని అంగీకరించే స్థితి ఉండదు అంటే స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉంటారు ఆ మోటివేట్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ స్కోప్ ఉంది హెరిడిటీ ఒకటి బాగుండదు అంటే పేరెంటల్ 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 హెరిడిటీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండరు వీళ్ళే ఫస్ట్ జనరేషన్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి దాని ప్రోత్సాహం తక్కువ ఉంటుంది ఆడపిల్లలు అయితే తొందరగా జైరాబాద్ లాంటి ప్లేసెస్లో అయితే తొందర పెళ్లి చేసేయాలనుకుంటారు సో ఆడపిల్లలు పాపం అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన ట్రస్ట్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆడపిల్లలే ఉంటారు ఎక్కువ చదువుకునేది ఆడపిల్లలే మన దగ్గర ఉంటుంది సో మేము ఆడపిల్లల చదువుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కూడా ఇస్తాం వాళ్ళు చదువుకుంటే ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు మాకు ఒక ఆయన నాగభూషణ్ సార్ అని రిటైర్డ్ సైంటిస్ట్ ఒక ఆయన మనతో కలిసి పనిచేశారు డిఎంఆర్ ఆయన అబ్దుల్ కలాం గారితో కలిసి పనిచేశారు ఆయన అడిగాను నేను ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు చదువుకుంటే వేస్ట్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు కదా మొబైల్ అయితే మళ్ళా తిరిగి ఆర్గనైజేషన్ నిలబడతారు కదా అంటే అట్లా కాదు శ్రీనివాస్ ఆడపిల్లలు చదువుకుంటే ఒక లాభం ఉంది వాళ్ళు ఉద్యోగం చేయబోయినా కూడా వాళ్ళనే చదివించాలన్నారు అదేంటి సార్ అన్న అంటే ఆడపిల్లలు చదువుకుంటే ఉద్యోగం చేయి ఉద్యోగం చేయబోయినా ఇంట్లో ఉంటే తన పిల్లలనైనా చదివించుకుంటుంది కదా అట్లా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఉపయోగపడుతుంది మగవాళ్ళు అక్కడెక్కడ తిరుగుతారు ఆడవాళ్ళు అయితే దాన్ని కన్సర్న్ అయిపోవచ్చు చిల్డ్రన్ కాబట్టి వాళ్ళైనా వాళ్ళ పిల్లలకైనా చదివించుకుంటారు వాళ్ళు నేర్పుతారు అందుకని ఆడవాళ్ళు ఖచ్చితంగా చదువుకోవాల్సిందని కుటుంబాన్ని నడిపేది ఆడవాళ్ళ కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళ సపోర్ట్ వాళ్ళు కన్సర్న్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ పట్ల అందుకని మనం చదివించాలని ఇప్పుడు మీరు దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఇయర్స్ మొన్నే యానివర్సరీ చేసామని కూడా చెప్పారు ట్వంటీ ఇయర్స్లో మీరు చాలామంది స్టూడెంట్స్ని చూసే ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు మంచి జాబ్ మీ ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఫేవరెట్ అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇవాళ వచ్చిన పాపాయ్ మొదటి రోజు వెళ్ళిపోయిన పాపాయ్ ఎట్లాగో అందరిని అంతగా ఇష్టపడతాం మనం ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే మేము వీర వర్కింగ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫర్ సబ్జెక్ట్ ఈ వా మనం ఎంతసేపటికి ఒక బిడ్డని ఒక బాబుని కానీ ఒక పాపని కానీ చూస్తే వాళ్ళ పేదరికం ఎలా తొలగించాలి ఈ పాప ద్వారా అనే ఆలోచన ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఎరగా ఉన్నారా తెల్లగా ఉన్నారా పొట్టిగా ఉన్నారా పొడుగ్గా ఉన్నారా అట్లా ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండవు ఈ బిడ్డని మనం చదివిస్తే వీళ్ళ కుటుంబంలో ఎటువంటి మార్పు వస్తుంది అనే విజన్తో చేస్తాం కాబట్టి మాకు తప్పిన పిల్లవాడే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ నన్న తొంభై శాతం తొంభై ఐదు శాతం వచ్చేవాడికన్నా ఎందుకంటే తప్పిన పిల్లవాడికి కొద్దిగా ఏదైనా పాస్ చేయించి బయటపడేసే వాడికి ఏదో ఐటీఐయో ఆ ఒకేషన్ ఎంటర్మీడ్ చదివిస్తే ఓ వాడు మళ్ళీ ఇళ్లలో గిన్నెలు తోయే పరిస్థితి ఉండదు కొంచెం బెటర్ లివింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఈచ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రత్యేకంగా ఈ స్టూడెంట్ ఐ లవ్ మోర్ ఈ పాప ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ఈ బాబు అట్లా ఉండదు వ్యవస్థలో అందరినీ ఈక్వలెంట్ లవింగ్ ఉంటుంది మా మా పిల్లలు కూడా అంటారు సరే ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలతో ఎట్లా ఉంటారు మీరు నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన పిల్లలతో కూడా ఎట్లాగా ఉంటారు ఇది ఎట్లా సాధ్యం అంటారు అది ప్యాషన్ వీ ఆర్ లవింగ్ దట్ జాబ్ అది అందుకని ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఇది కూడా జరిగింది నేను ఒకప్పుడు మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ పిల్లలు చాలా ఎక్కువ లవ్ చేసేవాడు ఊరికి ఊరికి వాడు అటాచ్మెంట్ ఎక్కువైపోయి మా ఇంట్లో పిల్లలు లేకపోవడంతో వాళ్ళందరినీ చూసి బాగా ఎక్కువ ఇష్టపడేవాడు ఎక్కువ ఇష్ట ఎక్కువ ఇష్టపడి తిరుగుతుంటే ఒక మిత్రుడు అన్నాడు నా పాప అంటే ఇష్టం ఈ పాప అంటే ఇష్టం అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు మీరు సబ్జెక్ట్ ఇష్టపడతారా ఆబ్జెక్ట్ ఇష్టపడతారా అని అడిగాడు అంటే ఆ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ ఇష్టపడితే మీరు ఎక్కువ కాలం రన్ చేస్తారు సబ్జెక్ట్ ఇష్టపడితే సబ్జెక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మూవ్ అప్పుడు మీరు పని చేయలేరు అది వాస్తవం అది నాకు అర్థమైంది బట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద చాలా ఇష్టమే ఉంటుంది మన ఇంట్లో పిల్లలా ఉంటారు కదా వీళ్ళు ఎక్కువ టైం నాతోనే ఉంటారు హాలిడేస్లో వస్తారు వర్కింగ్ డేస్లో బడైపోయినాక ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక కష్టం వస్తే మాట్లాడుకోవడానికి ఒక మనిషి ఉంటారు నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సార్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక ఐకానిక్ అంటే గాడ్ ఫాదర్ లాగా నాకు ఈ సమస్య ఉంటే ఈజ్ గోయింగ్ కొంతమంది తల్లులు వెళ్ళొద్దు అంటారు చదువుకోవద్దు అంటారు కాలేజ్ సీట్ వచ్చిన పోవద్దు అంటారు ఇట్లా వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళకు ఉండే అన్నో ఇంగ్లీష్లో ఎవరు చెప్పాలి అప్పుడు వచ్చి ఇట్లా మా ఇంట్లో ఈ
ఎయిత్ స్టాండర్డ్ ఎందుకంటే ఈ కరోనా మూలంగా పిల్లలు రాయడం చదవడం రావట్లేదు కరోనా యాక్చువల్గా మన దగ్గరికి నైన్త్ క్లాస్లో పిల్లలు వస్తే వాళ్ళు సెవెంత్ క్లాస్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అంతే కదా మరి కరోనాలో రెండేళ్ళు పోయింది అనుకో అప్పుడు ఐదో తరగతి నాలెడ్జ్ తొమ్మిదో తరగతి తరగతి ఐదో తరగతి నాలెడ్జ్ ఉంటే కష్టం కదా అందుకని మేము ఏం చేస్తామంటే ఎయిత్ క్లాస్లోనే పిల్లల్ని తీసుకుని రాయడం చదవడం అవన్నీ నేర్పిస్తున్నాం ఓకే నేర్పించి చిన్నగా వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ అలవాటు చేసి నైన్త్ టెన్త్ బాగా వర్క్ చేసి టెన్త్ పాస్ అవుతారు అనమాట టెన్త్ పాస్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఇంకా అక్కడతో ఆగకుండా వాళ్ళని చిన్నగా పాలిటెక్నిక్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ దాంతో వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న పని దొరికిపోతుంది లేకుంటే ఒకేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఈ చిన్న చిన్న మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అని మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ అని ఇలాంటి కోర్సులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంజిరెడ్డి కాలేజ్ అని అందులో అందులో చేరిస్తే కూడా రెండేళ్ళైనా వాళ్ళ పని దొరికింది అందుకని అట్లాంటి కోర్సులే తీసుకుని పిల్లల్ని అది చదివిస్తాం సో దాని తర్వాత అందులో కూడా ప్రతిభ చూపించి వాళ్ళు నెక్స్ట్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ప్రమోట్ చేస్తాం ముఖ్యంగా వాళ్ళ రోజు నేను ఓ పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడతా పిల్లలతో అప్పుడు సమకాలీన పరిస్థితులు ఇవన్నీ రకరకాల జరుగుతుంటాయి సొసైటీలో అవన్నీ అవేర్నెస్ బిల్డింగ్ మాట్లాడుతూ ఉంటేనే జనరల్గా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనగానే మన వాళ్ళందరూ అదేదో బూత్ లాగా లేకపోతే అదేదో భయంకరమైన పిక్చర్ లాగా అన్నమాట మనం పిల్లలకి బోధించేటప్పుడు ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళకి అవేర్నెస్ బిల్డ్ చేస్తాం అందరూ అమ్మకు పుడతారా నాన్నకు పుడతారా అని అడిగాం అనుకో ఏం చెప్తారు అమ్మకే పుడతా ఉన్నారు అమ్మ ఇంక ఆబ్వియస్గా ఒకటే ఆన్సర్ కదా తల్లి ద్వారానే గర్భం వస్తుంది తల్లి ద్వారానే మనం అంతా పుడతాం కానీ తండ్రి కారణం దీని ఇందులో ఏమి అగ్లి ఇదేం లేదు కదా సో పురుషుల ద్వారా స్త్రీలకు గర్భం వస్తుంది పురుషులతో ఎక్కువ స్నేహం చేయకపోతే ఆ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు కుంతిదే ఉంది పెళ్లి కాకుండా పిల్లోడి అన్నది కాబట్టి మహాభారత యుద్ధం వచ్చింది కాబట్టి పురుషులతో మనం అట్లా దగ్గరగా ఉంటే అంత ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి మనం బాయ్స్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా దూరంగా ఉండాలని చెప్తాం అంటే చెప్పే పద్ధతి ద్వారా కూడా పిల్లలు కొద్దిగా మోటివేట్ అయ్యే అవకాశం సెక్యూర్గా కూడా ఉండడం సెక్యూర్గా సెక్యూర్గా ఉంటాం ఎక్కువ ఎక్కువ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని చాటింగ్ చేయడం అని మన చిన్న వయసులో సహజంగా మన బాడీలో ఉండే హార్మోన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి మనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ని మనం ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని నేర్పుతాం దాని ద్వారానే మన ట్రస్ట్లు లవ్వులు గివులు ఈ చెత్త చదవడం ఏం ఉండదు మన పిల్లలు అట్లాంటివి ఏం చేయరు లేకపోతే విపరీతమైనట్టు ఆందోళన చెంది సూసైడ్ చేసుకుంటాం ఆ గోలంతా ఉండదు ఎందుకంటే మేము పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి తప్పిన పిల్లడితే నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాను నేను అందుకని పిల్లల్ని ఎవరిని ఎన్ని మార్కులు వచ్చాను ఏ రోజు కూడా నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఎన్ని పేపర్లు తప్పావు అసలు నా ప్రశ్నలు ఉండవు వాళ్ళు ఎంతసేపు చదువుకో చదువుకో అని ఎంకరేజ్ ఎవరైనా పోయిందని బాధపడ్డారు అనుకో ఇప్పుడు పోతే మళ్ళీ వేసవుతాం కదా ఎన్నిసార్లు పోయినా ఎన్నిసార్లు పాస్ అవడానికి స్కోప్ ఉంది కదా అంతేనా ఇవి ఇదే లాస్ట్ పరీక్ష కాదు కదా దీని తర్వాత ఇంకా ఎగ్జామ్స్ ఉంటే దాని తర్వాత ఇంకా కాబట్టి కార్పొరేట్ వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు నీ మార్కులు రావు నువ్వు మనిషివే కాదు నువ్వు అసలు పనికే రావు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా మనిషి జీవించడానికి సంస్కారం ముఖ్యం కానీ చదువు ముఖ్యం కాదు చదువు ఒక పాయింట్ అంతే విషయాలు తెలుసు చదువు ఎప్పుడు జ్ఞానాన్ని సంపార్జించే దశలో మనిషి ప్రాణాలు తీసుకుంటానంటే ఎట్లా అది తప్పు కదా ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళు రైతులు ఉంటారు చాలామంది చదువుకోరు వాళ్ళు అయితే మనుషులు కాదు కాబట్టి చదువు ఒక్క కేవలం బతకడానికి మంచి చదువు ఒకటే పారామీటర్ కాదు సంస్కారం పారామీటర్ కొద్దిగా చదవడం రాయడం మాట్లాడడం వస్తే చాలు అంతే కానీ విపరీతమైన జ్ఞానం అవసరమే లేదు అంత అది ఉండేవాళ్ళకి ఐక్యూ లెవెల్ ఉండేవాళ్ళకి వస్తుంది ఎట్లా సాధారణ పౌరులుగా ముందు బతకడం పది మందితో మాట్లాడడం జాగ్రత్తగా ఉంటాయి ఇవి కదా నేర్పాలి గ్రేట్ సార్ చాలా గ్రేట్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్ ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న జనరేషన్లో చెప్పుకోవాలంటే కరోనా తర్వాత ఎలా అయిందంటే కాలేజీల్లో కానీ స్కూల్లో కానీ నీకు ఒక మంచి ర్యాంక్ రావాలి మా స్కూల్ పేరు నిలబెట్టాలి మా కాలేజ్ పేరు నిలబెట్టాలి ఇదే ఎక్కువ చూస్తున్నాం కానీ విలువలతో కూడిన చదువులను మనం చాలా తక్కువ ఈ జనరేషన్లో చూడటం ఒకప్పుడు చదువులు ఎట్లా ఉండేవి ఎలా బతకాలి ఏం నేర్చుకోవాలి అసలు ఏంటి ఒకరితో ఎలా మెలగాలి అనేది నేర్పించేవారు ఇప్పుడు చదువులు ఎలా ఉన్నాయంటే జాబ్ చేయాలి బతకాలి కుటుంబాన్ని బతికించుకోవడం కోసం చదువులు అన్నట్టు ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ అసలు ఎలా ఉండాలి పిల్లలకి ఒక అబ్బాయితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఎంత సెక్యూర్గా ఉండాలి టెంప్టేషన్స్ కానీ మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఆడపిల్లలకి
ప్రేమతో దయతో కూడినటువంటి విద్యాలయం కాబట్టి మనకు మనకు పేరు అవసరం ఉంది ఏ దృశ్యం తద్దు నశ్యం అన్నారు కంటితో చూసిందంతా నా ఈ సృష్టిలో కంటితో చూసింది ఏది ఉండదు నా ఒకప్పుడు ఇటు వాటర్ ట్యాంక్ లేదు ఇప్పుడు ఉంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇది ఉండదు న్యాచురల్ దీన్ని రీకాంపోజ్ అయిపోతుంది మీరేనంతే నేనేనంతే మనమే ఉండనిది ఈ సృష్టిలో కనిపించిందే ఉండనప్పుడు నీ పేరు ఎంతకాలం ఉంటుంది కాబట్టి పేరుతో పనిలేదు జేబులో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నా జేబులో ఓ పది రూపాయల నోటు ఓ వంద రూపాయల నోటు ఒక వైట్ పేపర్ ఉందనుకుందాం మూడు కాగితాలేగా దాని అవసరం వచ్చినప్పుడు కదా డబ్బు అనేది కాబట్టి మనిషి అవసరం అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనకి లగ్జరీకి వెళ్ళిపోయి విపరీతమైనటువంటి కోరికలు పెంచుకొని మానసికంగా బాధపడుతున్నారు ఫైనల్గా ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఏజ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్ ఇదంతా అవసరం లేదు అని అప్పటికంతా అయిపోతుంది అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఏది ఎంత అవసరమో అది తెలియాలి అదే పిల్లలకి ఊరికి విపరీతమైనటువంటి కోరికలు ఆశలు అవసరం లేదు ఒక ఇల్లు ఉంటే మనం ఉంటాము నాలుగైదు ఇల్లు ఎందుకు అవసరం లేదు కదా మనకి ఎంత అవసరమో అంతే ఆ సరిపోతుంది కదా అనవసరమైనంతా కూడా మనకు ఆందోళన బాధను కలిగిస్తాయి అవును అంతే కదా అవును అది మనం నేర్పితే వాళ్ళు వాళ్ళు డబ్బులు బాగా ఉండకపోయినా ఆనందంగా జీవించే మార్గం లేదు దానికి ఏంటంటే నా పేరు రావాలి నేను రికగ్నైజ్ కావాలి నా డబ్బులు కావాలి ఇవన్నీ విపరీతమైనటువంటి కోరికలు మంచిది కాదు అని గౌతమ్ బుద్ధుడు అదే చెప్పింది కోరికలు దుఃఖానికి మూలం కదా కాబట్టి ఎక్కువ కోరికలు లేకుండా జీవిస్తే చాలు ఎంత సరిపోయిందో అంతవరకు ఆశపడితే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను అని సూసైడ్ చేసి మొన్న రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వేసారు అసలు అదంతా ఏం అవసరం లేదు హ్యాపీగా చక్కగా చదువుకోవచ్చు సంతోషంగా ఉండొచ్చు వచ్చిందే వస్తుంది ఏదో ఒక పని చేసుకోవచ్చు అదేమీ పెద్ద ఖచ్చితంగా ఇన్ని మార్కులు రావాలి ఇంతే రావాలి ఇదే కదా అది ఇంత కూడా బాగా మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయటం లేకపోతే మామూలు ఆర్డినరీ వస్తే అదంతా వ్యాపార ప్రకటన బిజినెస్ కోసం కార్పొరేట్ మాయాజాలంలో జరుగుతున్నటువంటివి ఎంత అది అది నిజానికి అవసరం మంచి మార్కులు వస్తే మంచిది హ్యాపీ శభాష్ అంటాం ఇంకా బాగా చదువుకుంటాం అంతేగాని వాడికి ప్రత్యేకంగా చేర వాళ్ళు కప్పటం దండలు వేయటం వాడి బొమ్మలు పెట్టడం ఇదంతా అవసరం లేదని నా అభిప్రాయం ఎవరు అసలు ముందు చదువు ఎందుకు తెలిస్తే అప్పుడు అది ఎందుకో తెలుస్తుంది చదువు మనం జీవించడానికి మనం బతకడానికి చదువు యొక్క పరమార్థం ఏంటంటే నీ జీవితంలో ఎంత ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడగలిగా ఫైనల్గా చదువు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిటి అంటే నాకు తెలిసి చదువుతున్నాను మనిషి ఎంతమందిని ప్రభావితం చేయగలిగారు ఎంతమంది జీవితాలకి ఉపయోగపడగలిగారు అది ఎంత ఎక్కువ చేయగలిగితే అంత బాగా చదివినట్టు లేకపోతే ఈ ఎంఏలు ఈ డాక్టరేట్లు ఈ పిహెచ్డీలు ఇవన్నీ కాదు ఒక మనిషి జీవితంలో ఎంతమందికి ఉపయోగపడ్డాం ఎంత ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడితే వాళ్ళు అంత ఎక్కువ చదువుకున్నట్టు గ్రేట్ నేను అసలు ఏమనుకున్నానంటే మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఇన్ని బ్రాంచ్లు ట్వెల్వ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్నారు దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల మందిని పిల్లలంటే ఆరు వందల మందితో మీరు మాట్లాడేమో అనుకున్నాను ఎందుకంటే అంతమంది పిల్లలతో మీరు డైరెక్ట్గా మాట్లాడడం వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవటం వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకోకపోతే వెళ్ళి మోటివేట్ చేసి ఒప్పించడం మీరు చేస్తారా అసలు నేనైతే నిజంగా అనుకోలేదు బట్ మీరు చేస్తున్నారంటే అది నిజంగా చాలా చాలా గ్రేట్ అనే చెప్పొచ్చు ఏం చేస్తామంటే అది ఒక ప్రక్రియ ఉంది పిల్లల్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ పన్నెండు బ్రాంచ్లు మంత్ ఒకళ్ళని ఇక్కడ పిలిపిస్తాం పిల్లలు ఈ బ్రాంచ్కి వస్తారు ఒక రోజంతా ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తారు వాళ్ళకి రావడానికి పోవడానికి అయ్యేసి ఖర్చులన్నీ ఇచ్చి ఇక్కడ పిలిచి కూర్చోబెట్టి ఆ రోజంతా పిల్లలతో మాట్లాడతాను ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అదంతా నేర్పిస్తాం మాట్లాడి కూర్చోబెట్టి కొంచెం మోటివేట్ చేసుకో అట్లా పిల్లలందరూ కనెక్ట్ అవుతాం ఇది కాకుండా ఎప్పుడైనా విజిట్కి వెళ్తాం వెళ్ళినప్పుడు కూడా పిల్లలతో కనెక్ట్ అవుతాం ఓవరాల్గా అంత డిటాచ్డ్ ఏమి ఉండదు పేరెంట్స్ అందరూ నన్ను గుర్తుపడతారు ఎందుకంటే మేము వార్షికోత్సవాలు అవి చేస్తాం చేసినప్పుడు వస్తారు పేరెంట్స్ ఎవరైనా మంచి నుంచి ఒడిని అదే పద్ధతిలో రికగ్నైజ్ చేస్తారు కదా మనుషులు వాళ్ళకు హోప్ పేరెంట్స్ కూడా మా డబ్బులు లేవు కాబట్టి కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తారు చదువుకోవచ్చు హోప్ సో మరి మీరు వీళ్ళకి ఫుడ్ అది కింద కూడా ప్రిపేర్ చేయడం నేను చూసాను సార్ మరి దానికి అంటే మేము ఏం చేస్తామంటే బడి నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తారు కాలేజ్ అయినాక డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తారు మరి ఆకలితో ఉంటే ఎట్లా చదువుకుంటారు అది ఒకటి మన పిల్లలు కొంచెం ఎనిమిక్నెస్ ఎక్కువ రక్తహీనత అధికంగా ఉంటుంది ఆడపిల్లలు అది కొంచెం బాధ కలిగించవచ్చు అందుకని మేము కొంచెం క్వాలిటీ ఫుడ్ పెడతాం రోజు రోజు పిల్లలందరికీ ఒక పూట భోజనం ఇక్కడ పిల్లలే తయారు చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు సీనియర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ డ్యూటీల్లాగా వేసుకుని ఇక్కడ పనులన్నీ పిల్లలే చేసుకుంటారు ఎవరు సపరేట్గా పాచిపిల్ గీచిపిల్ అట్లే అందరు పని చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు మేమే చేసుకుంటాం పనులన్న
రోజు అందరికీ అన్ని బ్రాంచుల్లో ఒక పూట భోజనం అది దానికి కూడా దాతలు బియ్యం ఇవ్వటం కందిపప్పు ఇవ్వటం ఆయిల్ ఇవ్వటం చాలా మంచి పద్ధతి ఇది పని వాళ్ళని బట్టి ఆయాలు వాచ్మెన్లు వంట చేసే వాళ్ళు ఈ పని తప్పు ఈ పని రైట్ అని లేదు అన్ని పనులు గౌరవించదగ్గ సో వీళ్ళకి కాలేజ్ అయిపోయిన వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక పూట తినేసి చదువుకుని ఎయిట్ వరకు మేము వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద పిల్లలకి బస్ పాస్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెల్ బస్ పాస్ ఉంటాయి కాబట్టి దూరం వెళ్లే పిల్లలకి ఛార్జ్ పెట్టారు రోజు ప్రతి రోజు ఆ ఇరవై రూపాయల నోట్లు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకోవడం ఛార్జ్ పైసలు అన్ని బ్రాంచ్ల్లో పిల్లలకి ఛార్జ్ పైసలు ప్రతి రోజు ఛార్జ్ పైసలు ఇస్తాం మేము బాగా గమనించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయిన పిల్లల్లో చాలా మంది చక్కగా ఇళ్ళు కట్టుకున్నారు వాళ్ళ పేదరికం అంత తొలగింది నెక్స్ట్ జనరేషన్ నా మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు అందరూ మంచి మంచి బాళ్ళకి వెళ్తున్నారు చదువుకుంటారు బాగుంది చక్కగా అది అది హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇది ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకి ఇది ఒక పరిష్కారం నేను గమనించింది ఎయిత్ క్లాస్ నుండి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత డిప్లొమా త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ త్రీ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ చదువు నిద్ర లేచి పడుకునేప్పుడు కలలు ఇవేగా నేను మార్నింగ్ సిక్స్ కి లేస్తాను బయట వాకింగ్ వాకింగ్ లో కూడా నేను బ్రాంచ్ ఇన్ఛార్జెస్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాను వాకింగ్ వస్తాను ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటాను నేను రైస్ అవి ఏమి తినను పిల్లలు ఏదో కొద్దిగా కూరగాయలు కట్ చేసి వస్తుంటాను మళ్ళీ రెండు గంటలకు వెళ్ళి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ దాకా పడుకుని కాస్త రెస్ట్ తీసుకొస్తాను మళ్ళీ ఫైవ్ నుంచి నైన్ నైన్ థర్టీ వరకు ఇక్కడ ఉంది ఇంటికి వెళ్తాను మళ్ళీ ఇంకా ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇదే పని ఉంటుంది ఇంకా వేరే దేని ఆధార్ జాబ్ ఒకటే పని మీ ఏజ్ లో కూడా ఇంత మీకు ఇంత నిద్రలో కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఎంత ప్యాషన్ ఉంది కదా దీని అంటే ఇంకా అట్లా అయిపోయింది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను నేను సెలవు పెట్టి ఇరవై మూడు ఏళ్ళు అయింది నేను నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ సెలవు తీసుకుని ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను రెండే సార్లు సెలవు పెట్టాను ఒకటి మా అమ్మగారు చనిపోయినప్పుడు రెండు మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు నాకు సెలవు అంటే ఏంటో తెలియదు చాలా గ్రేట్ సార్ మీరు అసలు మీ వైఫ్ గారు కూడా వస్తూ ఉంటారు మేడం కూడా ఇక్కడ వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు ఓకే అంటే అది కూడా జయించవచ్చు హెల్త్ కూడా మనం నేను యాక్చువల్ గా వన్ ఇయర్ బెడ్ రెడ్ అని అయిపోయాను నేను బాగా బైక్ మీద తిరిగాను తిరిగితే వెన్నెముక నొప్పి వచ్చి బెడ్ రెడ్ అని అప్పుడు నేను ఆహార పదార్థాల పద్ధతి అంతా మార్చేసి రైస్ అంతా అవాయిడ్ చేసి పూర్తిగా రోజు క్యారెట్ బీట్రూట్ లాంటివి కొద్దిగా తింటాను రాత్రి ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ తింటాను అలా తిని కొద్దిగా చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు చేసి రోజు ఐదు కిలోమీటర్లు వాకింగ్ చేసి మొత్తం సెట్ చేశాను వాటన్నిటిని మించి సదాలోచనలు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి మంచి ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి పాజిటివ్ థింకింగ్ మనం మనం చూస్తే సదా సదాభిప్రాయం ఏర్పడ ఆయన చూస్తే సదాభిప్రాయం ఏర్పడాలి అందరు మన బంధువుల లాగా చూడగలగాలి అందరు మన సొంత మనుషుల లాగా చూసి ప్రేమించగలగాలి సమస్య ఏమి ఉండదు కదా ఎవరి పట్ల వ్యతిరేకత భావన ఏమి లేకపోతే దర్దాపుగా నేను నమ్మింది అది ఎయిటీ పర్సెంట్ అక్కడే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది యాక్టివ్గా ఉండాలి ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా వెళ్తూ ఉంటే యాక్టివ్గా ఉంటాయి వాళ్ళందరూ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ మధ్య ఉంటారు సో వాళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలేగా వాళ్ళతో మనం కూడా యాక్టివ్ కార్ షెడ్ లో అంటే యాక్చువల్ నాదే ఓన్ అది అది అపార్ట్మెంట్ కదా కొంత ఎక్కువ అయిపోతే కష్టంగా పట్టదుగా కార్ షెడ్ అందుకని సెవెంటీ మెంబర్స్ అయ్యే వరకు అక్కడ చేశాను తర్వాత ఇంకా అక్కడ సరిపోకపోయేసరికి కృష్ణారెడ్డి గారిని వెంచర్ చేసిన బిల్డర్ ఆయన ఆయన అవకాశం ఇచ్చారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో ఇక్కడ అసోసియేషన్ ఫామ్ అయింది వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా మంచి పని కదా చేయాలి ఏ ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది అందరు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా అందరు సపోర్ట్ ఎవరు వద్దు దీన్ని తీసేయండి అట్లా అంటే ఎప్పుడు ఒకళ్ళిద్దరు అన్ని చోట్ల ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
ఏ పని అనేది ఎక్కడ రాదు ఉండదు కదా ఏదో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నాయి ఓవరాల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ పక్కన అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైతే వచ్చి మెడికల్ క్యాంప్లో నిర్వహించి పిల్లలకి కాళ్ళు ఉండే అట్లాంటి కూడా లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ఉన్నాయి ఈ అపార్ట్మెంట్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే పక్కన మీనాక్షి టవర్స్లో వాళ్ళు వచ్చి పాపం పిల్లలందరికీ కాళ్ళు చెక్ చేసి ఒక నలభై మంది కాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు అట్లా ఉంటుంది ఫ్రీగానే ఫ్రీనే అంత ఫ్రీ చాలా మంది అంతా ఫ్రీనే మేము పిల్లల దగ్గర ఒక రూపాయి తీసుకో మాకు అంతా డోనర్స్ సహాయమే మొత్తం అంత డోనర్ సహాయం చేస్తే అని చేస్తున్నాం ఇది కాకుండా కార్పొరేట్ కంపెనీ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కింద సపోర్ట్ చేస్తే చేస్తున్నాం లేకపోతే డెబ్బై మంది ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆన్ రోడ్స్ మరి చాలా డబ్బు ఖర్చు సో డోనర్స్ మీకు అట్లా ఉన్నారు కాబట్టి డోనర్స్ అంటే లాంగ్ విట్ ఆఫ్ ఏదైనా ఒక పని నిరంతరం ఆపకుండా చేస్తే సమాజంలో దాన్ని సహజంగా నమ్మకం వస్తుంది అవును అంతే అందుకే సపోర్ట్ మేము కూడా మా ఛానల్ తరపు నుంచి వీడియో కింద నంబర్ కానీ ఫోన్పే నంబర్ అండ్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ సో కింద నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఎవరైనా డొనేట్ చేయాలి ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే ఆ నంబర్కి ఫోన్పే కానీ లేదంటే ఆ అకౌంట్ నెంబర్కి మీరు అమౌంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు మీకు తోచినంత చేయొచ్చు ఇక్కడ పిల్లలు చదువుకున్నారండి ఇది ఒక గొప్ప విషయమనే చెప్పుకోవచ్చు ఒకరికి ఏదో ఒక సాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం కదా చేస్తే సో మీకు అలాంటిది ఏమైనా అనిపిస్తే కనుక తప్పకుండా సహాయం చేయండి నేను కింద మెన్షన్ చేస్తాను సో నేను కింద మెన్షన్ చేస్తాను సార్ మీ నెంబరు అది ఒకసారి నేను పైన సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా ఉంది వెళ్ళి చూస్తాను చూసి అది కూడా అక్కడ పిల్లలతో ఒకసారి కూడా మాట్లాడతాను అసలు ఎలా ఉంది ఏంటి ఇక్కడ అనేది ఓకేనా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అలాగే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది చూసాం కదా ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్ నేను సెకండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చాను చూడండి మొత్తం ఇక్కడ అంతా ఇంజనీరింగ్ చదివే స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ చదివే స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే సపరేట్గా ఈ సెకండ్ ఫ్లోర్ అనేది ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇక్కడ చదువుకోవటం వాళ్ళకి డౌట్స్ ఏమైనా క్లియర్ చేసుకోవటం అండ్ ఇంకా కింద చెప్పారు కదా వంట చేస్తున్నారు మనకి అని అంటే ఒక్క పూట భోజనం అది పెట్టడం జరుగుతుంది కదా దానికి సంబంధించిన రైస్ బ్యాగ్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టారు ఓన్లీ చదువు ఆహా చదువు 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 అంటే చాలా కష్టమనే అనిపిస్తుంది నిజంగా కొంచెం మనశ్శాంతిగా ఉండడానికి గేమ్స్ కూడా ఇక్కడ ప్లాన్ చేశారు సో అక్కడ చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది క్యాలం బోర్డ్ కూడా కనిపించింది అండ్ ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి ఎలా ఉంది ఏంటని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ హలో అక్క ఏం చదువుతున్నావు ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ నీ పేరు నా పేరు పావని పావని ఓకే ఎప్పుడు వచ్చావు పావని ఇక్కడికి నువ్వు ఏ క్లాస్ లో వచ్చావు నేను నైన్త్ క్లాస్ లో వచ్చాను నైన్త్ క్లాస్ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నావా నైన్త్ క్లాస్ నుండి ఇక్కడే చదువుతున్నావా ఓకే ఎక్కడ మీ ప్రాపర్ నా ప్రాపర్ ఇక్కడే హఫీస్ పేట దగ్గరలోనే ఉంటది మీ ఆపర్కి ఓకే డైలీ కాలేజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేస్తావా ఓకే ఏ టైంకి వస్తా మేము మా కాలేజ్ 2:45 కి అయిపోతుంది అక్కడ నుండి ఇక్కడ రావడానికి నాకు 3:30 అవుతుంది ఓకే త్రీ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఇక్కడే ఉంటావా త్రీ థర్టీ నుండి ఎయిట్ వరకు ఇక్కడే ఉంటాము అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఈవినింగ్ ఫుడ్ అదంతా మీకు ఇక్కడేనా ఎలా ఉంటుంది మీకు ఫుడ్ అంతా చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లో వండుకున్నట్టు ఉంటుంది మొత్తం ఓకే అంటే స్టడీస్ కానీ ఎవరైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే చూసుకోవడం కానీ శ్రీనివాస్ గారు మీతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు సార్ మాతో డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడతారు అంటే మోటివేషన్ టైప్ అంటే పిల్లలు ఎవరు రాంగ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళకుండా ఇంకా బయట సమాజంలో ఏం జరుగుతున్నాయి అన్ని న్యూస్ కానీ అన్ని కొత్త కొత్త విషయాలు ఏమన్నా ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి కదా టెక్నాలజీస్ అలాంటివి కూడా మాట్లాడతారు మాతో హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడతారు డైలీ ఈ విషయాలు అయితే ఇంకా దానికన్నా ముందు అయితే మేము ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటాము ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా సీనియర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మాకు మా జూనియర్స్కి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంటే మీ ఫాదర్ మదర్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు మా ఫాదర్ వచ్చేసి లేరు మా మదర్ హౌస్ కీపింగ్ వర్క్ చేస్తారు సో మీకు కష్టంగా ఉంటుంది ఓకే మరి మీకు ఫీజు అవన్నీ ఎవరు కడతారు మీ సారే కడతారా మా ఫీజు నా స్కూల్ వరకు ఏం లేకుండే గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాబట్టి తర్వాత ఉన్న డిప్లొమా ఫీజు కానీ ఇప్పుడు బీటెక్ నా ఫీజు కూడా లక్ష యాభై వేలు మొత్తం సరే చూసుకుంటారు ఇంకా మాకు కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాలేజ్ బస్సు ఉంటుంది కాలేజ్ బస్ వాళ్ళు పే చేస్తారు ఇంకా లైబ్రరీ ఫీజు ఇంకా సిఆర్టి ట్రైనింగ్ ఫీజు ఉంటాయి అవన్నీ ఫీజెస్ కూడా ట్రస్టే పే చేస్తుంది నాకే కాదు నా అలాంటి ఇక్కడ ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అందరికీ ట్రస్ట్ పే చేస్తారు ఓకే ఓకే మరి ఎలా అనిపిస్తుంది ఇట్లా చదువుకోవడం అంటే న
మిడిల్లో రాలేరు మా ట్రస్ట్ పాలసీ అవి నైన్త్ క్లాస్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి సో ఆ ఆపర్చునిటీ నాకు ముందే తెలిసినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఓకే పవని మంచిగా చదువుకుని బాగా ఒక మంచి జాబ్ తీసుకుని మంచి జాబ్ చేసి మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకేనా బాగా చదువుకో బాయ్ హాయ్ హాయ్ అక్క పేరు ఏషన్ కుమారి ఏషన్ కుమారి ఓకే ఏం చదువుతున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఇప్పుడు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నా అక్క నువ్వు కూడా నైన్త్ క్లాస్లోనే వచ్చావు ఇక్కడ నేను కూడా నైన్త్ క్లాస్ నుంచి వస్తాను ట్రస్ట్కి ఓకే ఎక్కడ మీరు ఉండేది ప్రాపర్ హఫీస్పేట్లో ఓకే సేమ్ తన బాగానే మరి మీ ఫాదర్ మదర్ ఏం చేస్తారు యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ లేరు మా మదర్ వచ్చేసి బ్యూటీషియన్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు మా సిస్టర్ ఇప్పుడు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసింది ఇంకా మా తమ్ముడు ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు మీ తమ్ముడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడా లేదు అంటే లైక్ ఇప్పుడే ఎంటర్ అయినారు కదా నైన్త్లో ఇప్పుడు జస్ట్ ఎయిత్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు ఇక్కడ బాగుందక్క లైక్ మాకు మోరల్ సపోర్ట్ లేనందువల్ల గైడెన్స్ లేనందువల్ల మేము ఏం ముందు స్టెప్ ఏం వేయాలో తెలీదు అలాంటప్పుడు సార్ మాకు హెల్ప్ చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఒక గైడెన్స్ వేలు ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ వేని చూపిస్తూ ఉంటారు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది మాకు అన్ని అంటే చెప్పే వాళ్ళు ఉండాలి కదా ఒకటి నువ్వు తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది మీ సార్ బా మాట్లాడతారు మీతో డైలీ మీ సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటి మాకు సెవెన్ థర్టీ నుండి ఎయిట్ వరకు సార్ మాతో మాట్లాడతారు డైలీ మాతో మాట్లాడే పంపిస్తారు మాకు ఇంటికి అది సో ఫుడ్ అది కూడా ఇక్కడే పెడుతున్నారు ఫుడ్ అది అంతా ఎలా ఉంటుంది మరి ఫుడ్ ఇంట్లో కూడా అంత బాగా చేయరేమో యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో సో ఇక్కడైతే బాగానే ఉంటుంది అన్ తమ్ముళ్ళు చేస్తారు తమ్ముళ్ళు కానీ అన్నయ్య వాళ్ళు కానీ అన్నీ మేమే చేసుకుంటాం అన్ని పనులు వెజిల్స్ కానివ్వండి వాష్రూమ్ కానివ్వండి కుకింగ్ ఏమైనా ప్యాకింగ్ ఉంటే ఇది క్లీన్ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ అన్నీ మేమే చేసుకుంటాం అంటే టీమ్స్ వైజ్గా మేము సెగ్రిగేట్ చేసుకొని వీక్స్ వైజ్గా సెగ్రిగేట్ చేసుకొని అన్నీ మేమే చేసుకుంటూ ఉంటాం మరి మీరు నైన్త్ క్లాస్లో వచ్చాను అంటున్నారు ఇవన్నీ ఇన్ని ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉండి చదువుకున్నా మీకు ఏమైనా ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం అనిపించిందా నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అనిపించలేదు అలా ఎందుకంటే అందరూ లైక్ అందరు సిస్టర్సే ఉంటారు బ్రదర్సే ఉంటారు ఏమైనా హెల్ప్ కావాల్సి ఉంటే చేసుకుంటాము స్టడీ పరంగా అంత బాగుంది అలా ఏం అనిపించలేదు ఎప్పుడు ఫైనల్గా ఏం చెప్తావు ట్రస్ట్ గురించి ఫైనల్గా ఏం చెప్తానంటే నాకు ఒక బ్యాక్ బోన్ సపోర్ట్ అని చెప్తాను ఏం తెలియని స్టేజ్లో ఏం తెలియని వయసులో లైక్ ఇది స్టెప్ ఇది స్టెప్ ఇది స్టెప్ అని చూపించింది ట్రస్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ట్రస్ట్ లేకపోతే నేను ఎక్కడ ఉండేదని నాకు తెలీదు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి సార్ వచ్చి మాతో మాట్లాడి మా పేరెంట్స్తో కొంచెం ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటి ఇప్పుడు నేను గుర్తు చేసుకుంటుంటే ఒకవేళ నేను ట్రస్ట్ లేకపోతే నేను ఎక్కడ ఉండేదాన్ని అని నాకు ఒకసారి అనిపిస్తుంది సో ఏంటి సిచ్యువేషన్ లేనప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్గా చూపించింది ట్రస్టే సో నువ్వు బాగా చదువుకుని ఒక మంచి జాబ్ తెచ్చుకుని ఈ ట్రస్ట్కి నీ వంత సాయం కూడా నువ్వు చేయాలి మరి ఆహా అక్క చేస్తాము ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అక్క ఓకే సో చూసారు చూసాం కదా మనం ఇక్కడ పిల్లలతో కూడా మాట్లాడి అండ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని నిజంగా ఈ జనరేషన్లో చెప్పుకోవాలంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి నేను బాగుండాలి నా రిలేటివ్స్ బాగుండాలనే ఆలోచిస్తారు కానీ ఇట్లా ఒక ట్రస్ట్ పెట్టాలి ఇంతమంది పిల్లలకి మనం సాయం చేయాలి ఒకళ్ళు కొంతమందికి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి దాని ద్వారా వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కూడా ఉపయోగపడతారు అండ్ అంటూ ఉంటారు కదా విద్య లేని వాడు వింత పశువు అని నిజంగానే విద్యను అందించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మనం ఏది పెట్టినా సంతృప్తి వస్తుంది అండ్ ఏది పెట్టినా అది అయిపోతుంది ఆ దానం అక్కడ విద్యాదానం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఇంతమంది పిల్లలు ఆరు వందల పిల్లలు అంటే మాటలు కాదు ఆరు వందల మంది పిల్లలకి ఆయన చదువు చెప్పిస్తున్నారు ట్యూషన్ చెప్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఫీజులు కూడా కడుతున్నారు ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వచ్చి ఇంకా మేము మేము కూడా హెల్ప్ చేస్తాం అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కింద నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్పే గూగుల్ పే ఫోన్పే ఆర్ అకౌంట్ నెంబర్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను అకౌంట్ నెంబర్ కూడా మీ ఫండ్స్ అనేవి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు నిజంగా ఇంత గొప్ప సేవ కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు శ్రీనివాస్ గారికి నిజంగా చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేయొచ్చు ఆయన వయసు కూడా మనం చూసాం అంత వయసులో కూడా ఆయన కొంచెం కూడా అలసిపోకుండా ప్రతి బ్రాంచ్కి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారంటే ఇది చాలా చాలా గ్రేట్ విషయం సో చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అవ ఛానల్ ఇది మీ పాత నగా